Was kaufen Sie derzeit eher ein? Bio oder konventionelle Lebensmittel? Ich würde sagen zu 60, 70 Prozent Bio und der Rest auch konventionell. Dass ich nur Bio-Lebensmittel einkaufe, ist nicht der Fall. Obst und Gemüse kaufe ich meistens Bio, Eier, Brot, solche Sachen. Das muss Bio sein und bei anderen Dingen ist es mir dann aber auch egal. Jahrelang gingen die Umsatzkurven für Bio-Lebensmittel nach oben, bis zum Höhepunkt in der Pandemie. Die Leute haben einfach Homeoffice gemacht und haben zu Hause mal wieder selber gekocht. Und das hast du hier im Bioladen auch gemerkt. Also dann äh, besinnt man sich mal, wer so nicht jeden Tag kocht, auch wieder so auf Traditionsgerichte oder auf gute Lebensmittel. Noch im Jahr 2021 konnten in Deutschland mit Bioprodukten fast 16 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Ein Umsatzrekord. Doch nun hat die Inflation den Trend gedreht. Die Biobranche verzeichnet 2022 etwa einen Umsatzrückgang in Höhe von mehr als 4 Prozent, laut Marktbericht des Deutschen Bauernverbandes. Das ist der erste ernsthafte Einbruch, den dieser Markt erlebt. Es berichten uns natürlich viele, dass die Kundschaft vermehrt äh, in den Discount wandert. Ähm, also der Druck ist höher. Ähm, ich ich habe auch den einen oder anderen Einzelfall berichtet bekommen, wo jemand ausgestiegen ist aus der Direktvermarktung, weil er sagt, es funktioniert nicht mehr, die Kundschaft bleibt weg. Besonders betroffen sind die klassischen Bioläden, die ausschließlich Bio-Lebensmittel handeln. Dort brach der Umsatz nach Berechnungen aus dem Biohandel Umsatzbarometer um satte 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. Doch lohnt sich der Einkauf im Biosortiment beim Discounter mehr als im Bioladen? Wie viel Geld lässt sich wirklich sparen? Um das herauszufinden, haben wir vergleichbare Grundnahrungsmittel in Bioqualität eingekauft. Vom Discounter Aldi, aus dem Supermarkt Edeka, vom Biosupermarkt Denz und im Bioladen Weißenstein von René Müller. Ich hätte gerne von dem Gouda. Jawohl. In seinem Sortiment sind vor allem Bioprodukte aus der Region. Bio gerne, aber günstig. Diese Entwicklung bereitet Tim Treis Sorge. Er ist Biolandwirt und Sprecher der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen e.V. Das Schlimme ist, dass es eben hier regionale Biobetriebe trifft, also die regional anbauen und regional vermarkten. Das sind einfach kleinere Strukturen. Und wenn denen die Kunden wegbrechen, haben die auch nicht viele Alternativmöglichkeiten. Also ein Großbetrieb, der in mehrere Richtungen hinein vermarktet, also in, in größere Strukturen, der kann dann auch vielleicht noch mal sich neue Wege aufbauen. Andere, die hessischen Betriebe, die mir halt bei denen ist es so, ist es nicht so einfach. Die sind einfach darauf angewiesen, dass die Kunden wirklich kaufen kommen. Welche Auswirkungen das Kaufverhalten auf den Betrieb hat, merken besonders Biobauern im ländlichen Raum, wie hier in Nordhessen. Noch im letzten Jahr hatte Hubert Hirschle 1000 Hähnchen im mobilen Hühnerstall. Nun ist der leer. 80 Prozent seiner Tiere musste der Ökolandwirt aufgeben. Wegen mangelnder Nachfrage. Die Leute kaufen kein weniger Bioprodukte mehr, es ist eine Kaufzurückhaltung. Und unsere Abnehmer haben halt die Abnahmeverträge gekündigt. Die, wo wir noch haben, die ungefähr 20 Prozent, das sind ja Hähnchen, wo von Endkunde bei unserem Hof gekauft werden. Das, die sind schon, ja, die Kunde gibt es schon länger, das sind teilweise schon 20 Jahre, gibt es ja schon Verbindungen und die sind uns auch treu geblieben. Und wo kaufen die Menschen aus der Stadt ihre Bio-Lebensmittel ein? Ich bin ein Supermarktkäufer. Mein Alltag ist so voll und dann versuche ich immer kurze Wege und möglichst alles in einem Geschäft. Also ich bin dann nicht bereit, vier Orte anzusteuern, um meinen Einkauf zusammenzukriegen. Das mache ich nicht. Weil wir hier in Kassel so gut aufgestellt sind, meistens schon in so bei Dance. Aber wenn das mal samstags schnell gehen soll oder so, dann gibt es auch schon mal Bioprodukte vom Edeka. In den Supermärkten und vor allem bei den Discountern greifen die Menschen weiterhin zu Produkten mit Biosiegel. Aldi wird sein Biosortiment weiter ausbauen, denn Aldi Süd verzeichnet dahingehend eine gestiegene Nachfrage seiner Kundinnen und Kunden nach Bioprodukten und das, obwohl diese Nachfrage im Lebensmitteleinzelhandel im eigenen Verkaufsgebiet zurückgeht. Mittlerweile gibt es bei Aldi Süd über das Jahr verteilt mehr als 500 Bioprodukte. 
Auch die Supermarktkette Edeka spürt aktuell in Deutschland eine Kaufzurückhaltung. Doch findet Edeka nach eigenen Angaben weiterhin genügend Abnehmer für die rund 1000 Bioartikel der Eigenmarke. Wir beobachten in diesem Zusammenhang auch, dass die KundInnen statt nach Markenprodukten immer häufiger zu unseren preisgünstigen Eigenmarken greifen. Einen positiven Zuwachs zeigen vorrangig Grundnahrungsmittel. Wachstumssieger ist die Eigenmarke Edeka Bio. Viele Bio-Lebensmittel verteuerten sich zuletzt deutlich weniger als die Produkte aus konventioneller Produktion. Dennoch kaufen weniger Menschen im Biofachmarkt. Und das, obwohl sich laut einer Analyse des Marktforschungsinstitutes AMI Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft nur um 7,1 Prozent verteuert haben, konventionelle Produkte dagegen um 12 Prozent. Die konventionelle Landwirtschaft ist halt viel, viel stärker von ähm Ressourcen abhängig, die mit fossilen Energieträgern hergestellt wurden, beispielsweise chemisch synthetische Stickstoffdünger, auch die Pflanzenschutzmittel. Also wir haben ja da eine Verfünffachung im, im Düngemittelpreis. Der haut natürlich bei, dem, bei der Erzeugung dieser Produkte richtig rein. Und das Problem haben wir Ökos gar nicht. Wir nutzen die Sachen überhaupt nicht. Trotzdem verändern die allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten unser Kaufverhalten. Dabei wollen die meisten nachhaltige Landwirtschaft, mehr Tierwohl und Biodiversität. Was das beste Bio wäre, was man unterstützen könnte durch seinen Einkauf, ist das regionale Bio. Also wenn wir jetzt hier über Hessen reden, dann wäre es natürlich naheliegend, dass wir unsere hessischen Betriebe auch unterstützen. Weil da weiß ich wirklich, das kommt da von dem Hof, das sind die Menschen, die es machen, die stehen mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Betrieb dahinter. Ähm, da kann man immer auch reingucken, wie wird es jetzt tatsächlich gemacht und produziert, wie werden die Tiere gehalten. Das ist ganz was anderes als ein Discount-Bio. Es reicht nicht, wenn die Verbraucher in der Umfrage sich äh, zu höheren Standards bekennen. Sie müssen auch äh, tatsächlich kaufen und an der Kasse ihren Beitrag leisten. Zurück zu unseren vier Warenkörben mit den vergleichbaren Bio-Lebensmitteln. Welcher Bio-Einkauf ist der günstigste? Aldi mit 15,39 Euro, gefolgt vom Bio-Supermarkt Denz. Dann erst Edeka und schließlich der Bioladen mit 16,48 Euro. Der Preisunterschied vom Warenkorb Aldi zum Bioladen Weißenstein beträgt gerade mal 1,09 Euro. Unser Fazit. Viele Ökoprodukte sind im Bioladen nur geringfügig teurer. Aber das Preisimage schlenkt unser Kaufverhalten offenbar mehr als echte Preiskenntnis. So, und 52 zurück. Danke.